Social Media Kanäle wie zum Beispiel Facebook, Instagram, YouTube das sind natürlich wichtige digitale Kommunikationskanäle heutzutage im Marketing. Was könntest du jetzt Unternehmen empfehlen, insbesondere Hotels oder, oder auch kleineren Restaurants, die neu starten möchten mit dem Thema und äh, die sich jetzt mit diesen Kanälen beschäftigen möchten? Gibt es da so, so Hinweise und Tipps? Ja, also es ist natürlich, also für uns sind es wichtige Kanäle, die wir auch äh, nutzen. Gerade bei Facebook äh, ist es natürlich mittlerweile, muss man schon sagen, die ältere Generation, die wir hauptsächlich ansprechen, die dort sehr aktiv sind, die uns viel antworten, die uns viel Feedback geben, die selber Dinge posten an unsere Seite, also wo wir Rückmeldungen bekommen, wo wir auch interaktiv mit den Nachrichten austauschen können, wenn sie individuelle Fragen noch zu irgendetwas haben, ob noch Schnee liegt etc. Also tatsächlich auch so eine Art, ja, wie wir eben in der Touristinfo auch tätig sind, dass wir ihnen da aktuelle Informationen zukommen lassen können. Also auch im Chat zum Beispiel arbeitet ja, ihr da direkt genau. dann? Das ist natürlich Richtig. auch notwendig, dann möglichst schnell und zeitnah auch zu reagieren? Richtig, ja. Also das heißt auch am Wochenende natürlich muss man da schnell antworten. Wir haben da auch eine sehr gute Reaktionszeit, die ja bei Facebook auch sehr wichtig ist, damit die Nachrichten weiterhin auch angezeigt werden, die wir posten. Ja, bei Instagram im Gegenzug sind es eben eher die jüngeren Menschen, mit den Bildern Emotionen zu schaffen. Das heißt, man muss da auch immer schauen, was für Bilder man postet. Wo wir auch Erfahrungen gemacht haben, sind wirklich diese emotionalen Dinge, wo ein bisschen eine Stimmung drin ist oder so. Das kommt immer sehr, sehr gut an. Und natürlich die Klischees, die wir jetzt im Allgäu bedienen, das muss immer mit dabei sein. Wie, wie kann das zum Beispiel aussehen, so ein Post? Wie werden da auch Leistungsträger äh, mit eingebunden? Hotels, äh, Gastronomie oder aus dem Freizeitbereich auch? Also Freizeitbereich können wir mit einbinden, gerade die Bergbahnen, wann haben die geöffnet, wann fahren die wieder, wann sind die in Revisionszeiten äh, im Winter und im Sommer. <lacht> Leistungsträger ansonsten, Hotels etc. können wir jetzt als Destination nicht mit einbinden, weil wir natürlich immer schauen müssen, dass wir alle bedienen. Das heißt, äh, bei 540 Gastgebern äh, wären das mal 540 Posts, die jetzt dann nicht unbedingt dann noch äh, das Ziel erreichen, was man erreichen möchte. Das heißt, da müssen wir uns immer sehr allgemein halten. Bei den Bergbahnen oder so geht es oder wenn ein Museum geöffnet hat, geschlossen ist oder so. Wir versuchen natürlich immer möglichst positive Meldungen zu geben, also jetzt keine negativen, aber bleibt natürlich auch nicht aus. Was sind eventuell Themen, die jetzt gerade aufkommen? Gibt es Aktuelles oder auch mit Blick auf die Zukunft, auf die nächsten zwei bis drei Jahre, die vielleicht in der digitalen Kommunikation oder Marketing äh, vielleicht gerade so aufkommen oder noch relevant werden können? Schauen wir mal, was da so alles auf uns zukommt. Also da entstehen ja gerade viele Dinge. Sei das heißt es jetzt, ob vielleicht irgendwann die Touristinformationen, die, die Damen und Herren am Schalter, ob die eventuell wirklich wegfallen werden, durch, weil man alles digital macht, die ganzen Informationen digital erhält, ob das jetzt Chatbots sind oder ähm, sonstige Chats, die man irgendwo machen kann. Also da kommt sehr, sehr viel auf uns zu. Lassen wir uns überraschen und schauen, was passiert. Also wir sind offen. Ähm, aber natürlich muss man das auch immer sondieren, wo man jetzt hin will, in welche Richtung. Und